我提议，一会儿散会了，以各分厂为单位，组织大家准备上街声援学生，并且到总统府去请愿，好吧？同学，被捕学生的身体状况和精神状况怎么样？同学们大部分情绪还算比较稳定，已经做好了全面与反动政府长期周旋的准备。只不过因为警察暴力逮捕，许多同学受了伤，再加上没有食品、没有水，也没有药品，所以很多人生病了。这是个坎儿啊！回头我要去看看他们。先生，你不能去。之前我们已经发现警察的线人把您给盯上了，您现在出面实在太危险了。是，我来的时候刘一平就跟在我后面，您去太危险了。我没事，你们照顾好重复先生就行。您对我们同样重要，学生运动少了你们哪一位都不行。我不会让您去的。那这样，呃，我身上就带这么多了。你拿着，师爷，晚上回去，你跟我去拿点钱，拿这些钱，给学生们买点药品、食物，照顾好他们，啊。同时，我也希望大家能够发动一下周围的力量，有钱的出钱，有力的出力，帮助学生们度过这道难关，好吗？广大的工人朋友们，眼下是最危难的时候，谁咬牙坚持到最后，谁就能取得最后的胜利。刚才大家也都听见了，我们被捕了一千多名学生，损失惨重。但是正因为这一千多名学生被捕了，让全中国的人民都看到了北洋政府的反动。在国家被出卖的关键时刻，这些学生挺身而出，不惜牺牲个人利益和前途。用青春的热血抨击了政府的卖国行径和反动本质，也用他们的爱国壮举把所有的人民都给唤醒了。我坚信，只要我们再坚持一下，形势一定会有变化。当然，在这个过程当中，大家也要照顾好自己，不能莽撞，不能做无谓的牺牲，要谨防反动派狗急跳墙。虽然眼下是这么一个黑暗的时期，我依然相信，只要我们团结一致，努力奋斗，最后的胜利一定属于我们。吴总监，昨天抓的学生都关在了马神庙。嗯，但是现在北河沿马神庙都被老百姓给围住了，要求送吃的，拦都拦不住。哎呀，这太好人了，老百姓帮了咱们大忙了，学生们有吃的了啊！同志段志贵啊，把北河沿马神庙的大大小小的门都给我打开，允许老百姓来送吃的，包子、饺子、面条，什么都可以，送衣服也行。不是吴总监，那那不成自由市场了？闭嘴，赶快去吧。是。哎，老几位，你们愣着干什么？来开会，开会！一群血，何梦雄，一群血，哎呀，何梦雄，陈师傅。心死了，没你们的消息哈、啊，你们都没事吧？没事，没事，没事。饿、啊、坏了吧？饿死了！来来来，快，快吃包子！同学们，来。来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来这这还有吃的，给同学们分分过去啊！这间教室，就是我身边旁听的教室，我干脆把这儿直接当课堂了。嗯，那么多，都拿去，多看几本书。都拿去。哎，我这儿有个信封，我来，来分一下。递递过去。我进来之前啊，本来是想借书的，这书单上有两本书，我就帮他借了。没问题，待会儿我帮你借啊。谢谢。曲先生，嗯。
，他们不会再欺负你们了吧？敢、啊？谁敢欺负他呀？谁要是欺负我，我会咬他。张师傅，你这包子真是太好吃了！我要是天天能吃到这么好吃的包子。我坐监狱都值了，儿子，想吃我天天给你包。嗯，谢谢师傅。吃多吃点啊，同学们，不多吃点。嗯，吃完了还能包。谢谢师傅。太好吃了，师傅。年年，强年，嘘，小声，他还没醒呢。仙儿还睡呢。对，好。哎，师母，师爷好。快给我拿点吃的，饿死我都快点拿点吃的。快快快快！你可算是知道来看我了。哎呀，谁看你啊？我是饿扁了，过来蹭口饭吃。我现在家憋的，什么事儿都不知道。你赶紧跟我说说现在外面什么情况。我跟你说，我现在是寸步不离，看着手上先生不能上街。我这消息全是回来的同学给我传递的。那你在红楼待着，消息也比我灵通啊！别着急，买点吃。哎，我先给你们署长道坏事了。第一，这今天上午，北京数万学生上街请愿，与军警展开斗争，很多学生受伤，刘海威，刘海威也受伤了。哪家医院？据说武大呀，但是别人看他头上包扎好了以后就回来了。你给他们再装点包子吧，估计有失联走了。家里，北京现在正式下令更换北大校长，由护人员替代肖云培。算了，不说这个了。还有几个好消息啊，今天上午军警只打人不抓人了。为什么？因为已经没有地方关押学生了，这说明反动派害怕了。第二，今天不光是学生，工人、商人、市民全部上街群演。第三点最最重要，上海发来通电，商务印书馆、五大沙场、中华书局、码头工人全部罢工，南京路各大商店全部罢市，就连理发店门口也贴着“国事如此，无心整容，请君不必光顾”的标语。你们知道这叫什么吗？这叫三罢：学生罢课、工人罢工、商人罢市。大招先生说了，只要形成了三罢，学生运动的性质就发生了改变，所有人都站起来。所有各个阶级全部参与到爱国行动里面，胜利还会远吗？太好了，但是啊，大招先生说这个先不要让中富先生知道，以免他情绪激动做出国际行为。我都快激动了，你把我关起来得了？我跟你一样，中邪想了死命的让我一步步离开这手上先生，还别说，真的非常危险。前天我已经看到刘一平已经在盯手上先生手了。刘一平？对，他跟张风仔是一路人啊，他现在警察厅已经盯上手上先生了。所以，中邪不让我离开手上先生半步。哎，别说了，邓荣夏现在替我，赶紧拿点包子吃。好，先生还没吃饭啊？在哪里啊？都拿过去吧。好。师母，我先走了。好，路上当心点啊。好。哎，好，谢谢。千万小心啊。好。先生，现在的情况大体是这样的：我们很多被捕的学生被关在了北大的文理法三院，现在市民们自发的给他们送去了水、食物，还有换洗衣物，所以我觉得他们的情绪应该会比较稳定。但是我觉得撑不了太久，我会和几个同学一块去组织探望他们，让他们千万不要着急。好，同学们，现在斗争已经到了白热化的阶段，市民们都已经起来了，我相信我们只要再咬牙坚持几天。反动派就会妥协，那个转折点就会出现。但是，越是在这个时候，我们大家越需要冷静，以防反动派狗急跳墙。明白了吧？明白。明白。好、哦，现在三院是个什么情况？三院情况还好，但是二院那边比较紧张。那这样，让一些同学去摸一下二院的情况，同时告诉二院的同学们，一定不要冲动，要冷静，要避开军警。这个时候，以防受人一笔。师母、哦，先生，您看谁来了？师母，哟，您快进来！你大老远的怎么跑这儿来了？又下着雨，一路问着就走过来了，不远。哎，好，师母，师母，师母，同学们好。姐呀、啊，咱俩人在家里头不是商量好了吗？让你在家好好待着。
。现在外头大街上那么乱，到处都在抓人。你说你沉这个身子，你上头来干什么？我就是听说学校也抓人了，我不放心，就过来看看你。我给你们带了些吃的，还有换洗的衣服。你还带着那么沉的东西，姐呀、啊！你人都在了，你就别说了。同学们都没吃饭呢吧？来，我给你们烙的烧饼，还有火烧，还热乎着呢。来，大家快来吃。谢谢师傅，谢谢师傅。动手拿，动手拿，动手拿。我帮您来。啊，都尝尝一下。好吃，来，好吃，好吃。尝尝，尝尝，尝尝，尝尝。这还有火烧啊？好吃，来，好吃吧？好吃，好吃，再拿几个。来点咸菜不？那先生，我们先走了啊，一定注意安全。嗯，好。同学们一定注意安全。好，好的。哎，谁要是饿了，再拿几个走。嗯，不用，再来。走。一定注意安全啊！好，好，好，我们走了。好。那。嗯。帮我倒一个。不瞒你说，我还真是饿了。我刚才就让世言去仲父兄家帮我拿点吃的东西，到现在也没回来。你真算是把我给救了，雪中送炭了。给走进学校呢，学校好美啊！我记得你小的时候背着书包，一蹦一跳的去学校，我就在院门口看着你，看到没影儿。我真羡慕你啊，羡慕你能上学。我觉得天下最好听的声音，就是学校响亮亮的读书声。今天我也走进学校了。你看这些孩子们多有精神啊！姐，啊，一会儿吃完饭，我带你去转转。嗯。哎呀，怎么了？肚子疼、啊？没有没有，不疼。你们感受到了吗？他在踢我呢。也踢我呢。你踢我们干什么？你也想跑出来呀、啊？啊，我知道你也想上北大，<笑>想让爹爹当你的老师，是不是？爹爹可是很严厉的啊，到时候如果把你训哭了，你可不许怪爹爹啊！切<笑>。对不起啊，你看把你接到北京来，本来我应该好好陪着你的，结果我忙得不着家，还反过来让你操心我。对不起。我有手有脚的，我让你陪着我干什么？我是怀孕了，又不是生病了，我能管好我自己，不用你操心。你倒看看你自己吧啊，几天不见就瘦了一圈，我还不知道你。一忙起来，一口冷的，一口热的，就在那儿瞎对付。以后可不能这样了啊！哎，我给你带了点换洗的衣服，就这两件，够吗？够了吧？我也是带着俩孩子走不开，亏得今天淑慧媳妇儿来帮我，要不然我还来看不了你呢。那这样，姐，咱俩再商量商量。我答应你，从此以后我好好吃饭，但是你也得答应我。你不能再往外跑了。你说现在外边那么乱，我不在你身边，我又没法照顾你，我已经对你亏欠很多了。韩屯，你知道吗？宝华现在可随你了，这每天一大早就在那儿晨读，他背不下来诗啊，连饭都不吃。这多像你小的时候啊！你小的时候就这样，背不出文章来，你就躲到那鸡窝里去哭，怕我听到，还捂着嘴呜呜咽咽的。我还说呢，这哪来的只野猫啊？姐。你晚上睡觉啊，还在那儿苦读，那蜡烛把你头发都给燎了，你都不知道，差点把咱房子都给烧了，你都忘了。姐，我想跟你说说我的心里话
我觉得我李大钊这辈子，我对得起天下，我对得起我的市场，对得起我的朋友，我也对得起我那帮学生。但是我对不起你，你自打跟了我以后，一直为我提心吊胆的，一直为我操心，我觉得我对不起你。首长，你是干大事儿的人，你每次跟我讲的那些大事儿啊，我有的听得懂，有的听不懂。但是我不管我懂不懂吧，我就知道你是在为别人做事儿，为老百姓做事儿，做的是大好事儿，所以我不能拖你后腿。我会把家给你守好的，你就放心吧。我想好了，过些日子我就带着孩子回大黑坨，在那儿生孩子，不让你分心啊，省得你老记挂着我们。哦，对了，这个是蔡先生。从你的薪水里扣出来的钱，我一直给你存着呢。我把家用都拿出来了，还剩下这么多。我知道你有用，你拿去吧，啊。韩托儿，你知道我最开心的事儿是什么吗？我最开心的就是收到。你从天津、从日本给我寄过来的信，我就拿着那些信呢、啊，就到咱们村儿让大先生给我读。读完了以后，晚上我就在煤油灯下，我就一遍一遍的看，我就用手描画着你写的那些字儿，我就在想，我要是认字儿就好了，我要是认字儿，我就能给我的憨坨儿写封信，我就能跟我的憨坨说说我的心里话。哎，不许看，把脸转过去。什么字儿？李。这个。大。这个。赵。这个呢？这仨字我还能不认识？可以摆上一张安静课桌的时候，可以传出朗朗的读书声的时候，我带着你，就咱们俩人，在一个教室里头，阳光从外头透进来，我一笔一画，一笔一画的教你写字，然后我坐在底下，我等着你，等着你什么呢？亲手写一封信给我，我要看呢，我跟你保证。快吃饭，吃饭，吃饭，吃饭。你干什么去？
出去转转，不行。中佛，不行啊！我稿子写完了，我我我出去看看。你不是答应首长不出门吗？我稿子写完了，我要出去看看。我知道啊，无论是首长让我在家里编新青年也好，还是延年不出去看着我也好，不行，都是为了我的安全着想。我知道，我呢，一来不想给你们添麻烦，二来呢。我也确实想在家静下心来，好好的把这一期的稿子写好。先生，您不能出去。我需要，而且我必须要知道当下的形势发展。我要真想干的事儿，你们拦得住吗干一蒸包子吧，还得给他们送过去呢。啊对话接对话，一对对到天更下。T 
留下一缕紫发泪过呀，莫看字幕页，看什么话？此次归国，我是想创办一份杂志，作为唤醒国人政治的觉悟的和伦理的觉悟的号角。我向各位保证，让我办十年杂志，全国思想都会为之改观。国家兵危，当局却以狮子搏兔之力弹压我等爱国之心，让我感觉到在自己的国家和在日本一样的受欺负。这样的国家还有什么希望？二位先生，你们要救救这个国家，救救这个民族。像我们这样一个大多数都是奴隶和文盲的国家。到底怎么样才能走得通科学和民主相交互的路？文科学长室没亮灯啊，那他会去哪儿呢？走，操场看看去。中佛，中佛兄，中佛兄，在吗？没有。我就说看好的，看好的，以他这个性格，看见现在这么一个形势，他肯定会出事儿啊！中佛兄，陈中佛，中佛兄。找找找找，走哪儿找他？找啊！你去哪儿找啊？一院、二院、三院，我们都找了。马神庙、北河院、红楼操场，他都不在。军曼嫂子也都在找他。我们现在别着急，我们想想他会去哪儿。我想到的只有家，还有学校。家里边，军曼嫂子等着他。学校，我们俩在这儿等。是是，问你一个问题，这还是我们值得为之奋斗的民国吗？这还是徐锡林、秋瑾这些烈士抛头颅、洒热血换来的共和吗？这些教师，我们本可以摆上一张干净的课桌，让学生们在里头。安安静静的去享受知识的乐趣，可是现在呢，变成了监狱，里边关着你的学生，关着你的学生，关着众府兄的学生。可怕的是，门口竟然还有一群痛苦不堪的父母，他们用祈求的眼神在寻求别人帮助，甚至在向军警下跪。更荒谬的是，他们是为了自己的孩子爱国而向军警下跪。这个国家怎么了？你们觉得这个国家很荒唐吗？守城、啊，你不要自责，这不是你一个人的责任。我们真的不能蛮干下去了。我们现在每一个人，都要好好想一想，检讨一下自己的思路，否则，受辱的只有学生，受损的只有学校。就像是我在《北京学生受辱记》里写的一样。是指我们有错吗？学生们有错吗？你这个时候你说这种话，你不是在为反动政府张目吗？这个时候你就别给我戴帽子了，首长。刚才你提到你的学生，是，我们都看到了，你难受我也难受，可是有什么办法呢？如果当初我们不实行总罢课，如果我们采用一些缓和的办法，我们北大不至于走到现在这个地步。是是，我们为什么要罢课呀？我们为什么罢课呀？不是因为政府要签订那个丧权辱国的巴黎合约吗？
，我们不是一而再、再而三的去抗议、申诉无效、不得已而为之的吗？难道爱国有罪吗？卖国有功啊！爱国它有很多途径，救国有很多的方式和方法。还有首长，我听说你最近一直在鼓吹俄国革命。说我们中国人必须走俄国人的道路，这很危险。有什么危险的呢？我劝你也不要总盯着美国人的路，不要总信奉杜威的那个实验主义。你应该像蔡先生说的那样兼容。你要看一看大战之后的形势和变化。又扯远了。现在我们谈的是眼下，我们如何救北大？我们如何解救我们那些被捕的学生？我们要想办法呀，要想办法。着急没用的，我们要安静。静能生慧，想办法。我的意见是，我们要取消罢课，我们要给政府一个台阶下，绝不能取消罢课。这个时候绝不能取消罢课。我们现在没有第二条路，我们只有一条路，那就是采用更加坚决的方式，我们去斗争。斗争？你还要斗争吗？斗争有什么用？现在你和陈忠福满身都是伤疤了，你还要斗争？还要走极端吗？陈忠福。他是我们新文化的领袖，我们三个人为什么不能只做好新文化？我们为什么要往这汪洪水里面贪呢？再这样下去，不仅是北大完，还有你们俩，你们俩会毁了你们的学术前程，你们会毁了你们的幸福家庭。是是啊，咱们去倡导新文化运动，是为了启发民智。那么国民觉悟了之后呢，势必会有所行动。光有思想没有行动，是救不了国家的。我不是说我们完全不去行动，我是说你们一定不能再走极端。极不极端应该有一个客观的标准。如果一个国家强权压倒了共理。如果一个国家涉及到核心利益而人民的意愿不能表达的时候，那么这个国家的公民就可以行使民主的权利。我们拿日本举一个例子：中日甲午战争，中国战败了，我们割地赔款，甚至把台湾都让给日本人了。没办法，我们没脾气。可现在我们是战胜国呀，是不是？凭什么德国把我们的青岛让给日本呢？这还有公理吗？如果我们放任那些卖国贼肆意妄为、践踏民意的话，那我们这个国家还能叫一个民主共和国吗？我们还配叫国家的公民吗？所以，为了国家利益，我们现在需要一个彻底的革命，把思想觉悟和行动觉悟结合起来。我李大钊愿意当这个急先锋。九死而不悔，虽千万人，王子。在那儿坐了一会儿，我那个，我去转了一圈。首长说的对，让我在家待着，不让我去，我这就回家。我我我饿了，我要回家吃饭。
时候回来，我都饿了。再等会儿，爸爸回来我们才吃得香啊。回来了，你怎么不吃饭？你不回来，我们怎么吃呀？妍妍和乔念中午都没吃饭呢，都等你呢。快，来吧，坐下。我弄了个火锅，给大家改善改善。来，坐下。坐，坐下。我要跟你说声对不起，因为我不是一个合格的丈夫。年年，乔年，和年，子美，还有白兰，还有远在老家的玉莹和松年。我都要对你们也说声对不起，因为我不是一个合格的父亲。人回来比什么都强，别说对不起了啊！你听我说完，我在家里憋了三天，今天出去转了一圈，你们应该能够想象到我看到了什么。我是一个年轻时候就立志救国的革命者，但我不是一个好的老师，因为我看着那些学生因为爱国家而身陷囹圄，所以，我必须要走出这一步。你们的父亲必须要先让自己置之死地而后生。孩子们，我们家刚刚过上了今年安定的日子，可是今后可能你们又将要面临不同的处境，因为我不能眼睁睁的看着我的学生们流血流泪而无动于衷，我必须要跟他们在一起去战斗，因为我爱这个。这个国家不仅是我的，更是你们的。我要为这个国家去做点什么。今后可能因为我，你们还会受连累；今后可能因为我，你们还会吃苦受罪。所以，我必须要跟你们说对不起。这杯酒是向你们赔罪的。没事吧？啊？没事吧？虽然我有六不许。不能饮酒，但是今天我也要敬一杯赔罪酒，因为我也是立志要为国家献身的。作为长子，我可能不能为父母尽孝，不能为弟弟妹妹尽责。今天我就以这杯酒，谢罪。赶紧坐下吃饭，咱们，咱们一家人，一定要好好的活着。坐下，来坐下。爸，我给你斟满。
Давай. 